二零二二年七月八日，安倍晋三在奈良市进行演讲时胸部中枪，经抢救后，在下午十七点零三分因伤势过重不治身亡，终年六十七岁。枪击案嫌疑人山上彻也供述称，他认为安倍与某宗教团体存在联系，报道中没有提及嫌疑人到底是指哪个宗教团体。近日，刺杀安倍的山上彻也终于向警方供述了这次行凶的真正原因。简单来说，就是山上彻也的家庭曾经非常幸福。经济条件十分优渥，在父亲去世后，母亲一个人照顾着山上彻也和他的两个妹妹。直到1998年，母亲加入了一个叫韩国统一教的宗教组织，从此教会的人一刻不停地让山上彻也的母亲捐款。他家不是在打款，就是在打款的路上。最终，山上彻也的母亲为了统一教倾尽家财，原本和睦的家庭也分崩离析。2002年，山上的家彻底破产，全家人的命运随之改变。在这之后，破产了的山上母亲多年都没有再去参加宗教活动，直到今年上半年，山上母亲再次取得了与教会的联系，再度开始频繁的参加统一教活动。绝望的山上彻也随即产生了复仇的想法，但最初他的目标并不是身为政客的安倍晋三，而是这个统一教的高层。然而，他发现比起警惕性极强的宗教领导人，有街头演说传统的日本政客好像更好下手。况且安倍晋三也不是别人，正是韩国统一教在日本的推广者。最终，奈良街头砰砰两声枪响，这个日本当代最成功的政治家殒命。我不知道你们听完这段是什么感受？要是事情属实，这不就是一个寡妇独自拉扯三个孩子，结果被宗教组织骗光了钱，孩子救母无门，被逼到绝路后，用坚定的毅力自制武器，撕开了日本畸形的邪教保护伞的故事吗？这要是在我国，那绝对是骗钱、报警、抓人一条龙服务。钱追得回来就追，追不回来至少也能倒掉整个邪教网络。可在日本和韩国，却是政客给邪教站台，钱被骗光活该啊！这是个什么世道啊？这个统一教又是什么鬼东西，能让一国首相给他站台？接下来我说的话，作为一个早已被破除迷信、坚定不移反邪教的国家公民来说，也许非常难以置信。首先，创立者文献明之所以要创办统一教，据说是因为十五岁的时候，耶稣来找自己，请求他创立地上天国。耶稣说：“你答应我吧。”文献明拒绝了。耶稣又说：“你就答应我吧。”文献明又拒绝了。直到耶稣第三次恳求自己，抹不下面的文献明才答应了耶稣，回来创办了统一教。怎么样？听起来是不是很有太平天国、拜上帝教领袖、祭耶稣他弟弟洪秀全的味儿？洪秀全直呼这活儿，我一百年前就整过。推开棺材盖得跟文贤明要版权费啊！虽然这话我不想说，但比起同样是邪教头子的洪秀全来说，文贤明的教义显然更能气得耶稣睡不着觉。因为一开始的文贤明仿佛没明白耶稣老哥的意思，居然在二十岁的时候打着耶稣旗号创办了一个名为“银棍教”的教派。这个教不干别的，就是以文贤明是耶稣在人间钦点的代言人为理论基础。让教派内的女性都与文贤明发生关系，通过分写去除原罪，然后再让女教徒与其他男教徒继续啪啪，将福音散播出去。别人搞邪教，他搞淫邪教，一时间教会里那是一片和睦景象。然后文贤明就因奸淫妇女和聚众淫乱被韩国警方带走了。也许是因为耶稣生气了吧？我让你搞传教运动，结果你搞多人运动，不过没关系。之后的文贤明还会因为奸淫妇女而多次进监狱，每一次都仿佛是耶稣对他人生道路的纠正啊！在监狱里，文贤明开始总结反思，一定是因为我的教派名字太难听了。于是，在一九五四年，文贤明正式创立了世界基督教统一神灵协会，简称统一教，然后继续啪啪啪去原罪。<笑>韩国警察一看，好家伙，你这换汤不换药啊！你以为你换个马甲，我就认不出来你了？然而，此时的文贤明可不再是之前的文贤明了。彼时的韩国经历了日本多年的侵略和殖民，又经历了异族的文化统治。韩国人迫切需要一套接地气的西式信仰体系。正所谓“猪口来了，风都会飞”。精准发现了韩国宗教蓝海，开辟了基督教本地化，并解决了韩国民众信仰痛点的文贤明，已经不知不觉间已经成为了无数韩国眼中的小可爱。耶稣的人间再化身。西方基督教连夜痛哭自己的不够大胆呐、啊！文贤明的筹码还不止这些小信徒，已经在南韩拥有了不小影响力的他，此时已经被美国人看上了。
。美国 CIA 迫切希望文先明培养成拉拢东亚的代言人，于是乎扒上了美国这条大腿的文先明，从此再也不怕聚众淫乱被抓，搞得再大都有 CIA 来捞他。不过，为了宗教的传播，文先明也对教内进行了一点小改进。原来的自助式妓院变成了指定是群体婚礼，原本的万能老鸨也携妻子摇身一变，成了地球所有人类的唯一真父真母。在统一教里，男男女女会由文先明和其他管理者指婚，不看年龄，不看国籍，全凭真父自己的喜好，几千对几千对的乌泱泱一起结婚。至于两人之后登不登记，会做什么，是不是一次性婚姻，谁知道呢？反正名号是打出去了。这个有特色韩国邪教主义的黄马褂基督教，在东亚乃至全世界疯狂传播，人们献上自己的所有家产，只是为了让文贤明给他去去原罪。文贤明风头最盛的时候，韩国总统朴正熙、美国总统艾森豪威尔、日本首相安信介轮番接见，三个国家轮流伺候他一个人，都伺候麻了。至于他本人，孩子自杀的自杀，跟他划清界限的划清界限。二零一二年，文贤明去世。到今天，美国仍然通过统一教控制韩国，信徒多的国家仍然通过亲近邪教给自己拉票。据韩媒统计，统一教目前在全球194个国家和地区拥有300余万信众。2021年，美国911二十周年纪念日，美国总统川普甚至放着国商不管，也要公开给统一教站台。21世纪的今天，宗教早就变成了一种哲学、一种文化，甚至是一种体验。作为与生活强绑定的行为规范的宗教，早就是现代文明的强弩之末了。随着经济发展、科技进步，新兴宗教只会越来越少，剩下的那些老牌宗教的宗教性也只会越来越弱。毕竟新时代没有那么多神奇。今天的各种现存宗教，要么是很久之前就有了的，要么就像文先明这种在以前基础上魔改二创的作品。这些作品配上西方选票政治，造成的结果就是政客为了选票而去为邪教站台。安倍是韩国统一教的讲师，川普让基督大师在白宫为他传功，让宗教顾问在白宫做法。用医学思维讲这是大病，用互联网思维讲这叫联动，叫双厨狂喜。政客为邪教引流，邪教给政客带路，双向涨粉，赢两次，赢麻了呀！至于死在受害者枪下的安倍，邪教票仓就算他不吃，也会有其他政客吃，人家政客可都不觉得自己丢人。在七月十一日下午。韩国统一教已经承认，此次安倍遇刺与统一教有关，而且还强调了教会的仁慈。自从山上彻野家破产，我们就没再催他捐款了呢。太仁慈了，太感动了，感动哭了。假如一个国家的政客有时会和榨取百姓的教会合作才能上位，说明这个国家的选举制度出了点问题啊。